Einen wunderschönen guten Abend. Oh, ich höre mich so laut. Ich hoffe, dass es alles okay ist. Und das geht schon ein bisschen tiefer. So. Rede und Nobel habe ich gesagt. Ich hoffe, ihr seid zahlreich da. Alle mit Rede und Nobel oder einmal oder am anderen Ball. Wir haben immer am Zahn rund. Beziehungsweise oval. Der Eierball ist ja eher so ein bisschen oval. Ich jetzt aber ganz wurscht. Gut. Gleich hole ich, wenn ich dran denke, die Kamera ein bisschen dichter ran. Jetzt, damit ihr mich komplett seht, steht es noch ein bisschen weiter weg. Gleich, wenn wir dann auf der Matte zugange sind, hoffe ich, denke ich dran, die Kamera ein bisschen dichter zu holen. Ansonsten, wenn ich ein bisschen weiter weg macht, ja, auch nichts. Fangen wir an. Nimm dir den Ball schon zur Hand. Deine Knie sind locker, dein Bauchnabel eingezogen. Deine Schulter nach hinten tief und wir übergeben den Ball vor dem Körper großen Bogen. Lass deine Schulter unten, nicht mit hochziehen, aus der Schulter raus, gehen die Arme nach oben, nicht mit der Schulter, aus dem Gelenk.
zweimal noch. Nächstes Mal. Und locker lassen. Gut. Nimm den Ball zwischen deinen flachen Händen. Das heißt, wir halten den Ball nicht wirklich fest. Wir klemmen den zwischen uns vor Handflächen. Zieh deine Schulter zur Brust nach hinten tief. Also von den Ohren weg. Da haben wir die Schulter mit aber ganz weit nach hinten gezogen. Okay? Wir nehmen die Arme gestreckt auf Schulterhöhe nach oben. Und wir pushen den Ball. Gar nicht so zackig, wie ich das sonst so sage, sondern ganz bewusst. Zehnmal pressen, lösen, pressen, lösen. Okay? Acht, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und wir halten den Ball gepresst. Für zehn, neun, acht. Die Schultern bleiben unten. Tief. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und lösen. Pushen, lösen, pushen, lösen. Noch acht. Bleib hier fest. 
Gebreit halten. Druck auf den Ball. Für acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Nach vorne. Oh. One, zehn. Bisschen lösen. One, zehn. Lösen. Sechs Mal noch. Wechseln wir 
die Richtung. Genau das gleiche, nur andersrum. Andere Richtung einschreiben mit dem Arm. Viermal noch. Setz dich mal auf, damit auf sein 
Schulter entlastet ist. Wir wechseln auf die andere Seite. Das gleiche hier. Lass mich wieder so ausrichten, dass du weißt, okay, da muss ich, müssen meine Beine hin. Unteren Fuß nach hinten wegziehen. Ball und dann hinten. Noch was ein bisschen nach dem Bett hier. auf der Matte ist und nicht so wegrutschen kann. So ist besser. Okay. Du schiebst dich aus der Schulter raus, Bauchnabel eingezogen. Wir kommen nach oben. Und halten. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Jetzt wieder diese Scherenbewegung. Okay. Mal sehen, ob wir das anklappen, oder ich erst mal wegrutsche. Ne? Echt gut, ja. So. Okay. <lacht> Immer unten auf der Schulter. Schieb dich aus der Schulter raus. Wir kommen nach oben. Oh. Zusammenführen. Öffnen. Zusammenführen. Öffnen. Noch sechs Mal. Noch vier. Letztes Mal. Und locker. Setz dich nochmal auf. Einfach nur hoch die Schulter ein bisschen zu entlasten. Du kannst bei den Schneidersitz kommen oder dich anders hinsetzen, wie auch immer. Und einfach nur um die Schulter ein bisschen aufzulockern, geben wir den Ball ganz locker um den Körper. Und dann wieder nie nur in eine Richtung arbeiten, wechseln.
Now go flying. Zwei. Alles dich mal. Strecken und ab. Gut, Glocke lassen. Vorne weiter unten auf. Und wir das gleiche noch dran machen. Das ist ich gehe. Das zweite Mal funktioniert immer besser. Okay, wieder in die Ausgangsposition. Gerade. Bauch einziehen. Okay, die Beine anheben und achtmal die Knie zur Brust runter. Ausatmen. Einatmen, falls du die Atmung mit einbeziehen willst. Die hilft. Die unterstützt das Herz ein bisschen. Letztes Mal. Ausstrecken und abdecken. Sehr gut. Prima. Kannst den Ball zu dir mal holen. Das untere Bein vielleicht ausgestreckt. Das obere Bein winkelst du an und das Knie legst du auf den Ball ab. Genau. Du kannst deinen Kopf hier so ein bisschen abstützen. Wenn du sagst, nee, es ist viel angenehmer, ich bleibe so noch ein bisschen liegen, kannst du auch so abgelegt bleiben, wie es dir angenehmer ist. Die hat die Frauen jetzt nicht. Die kannst du einfach hier ablegen, die kannst du auch nach oben nehmen, die kannst du auch so in die Teile legen, wie du magst. Den Bauchnabel ziehen wir ein, wir heben das untere Bein an, senken, hochziehen, senken. Hochziehen. Insgesamt acht, das heißt für mich jetzt noch sechs Mal, zwei habe ich schon gemacht. Und dann oben halt. Für acht, sieben, sechs, fünf. Vier, drei, zwei, eins und locker lassen. Nimm ruhig den Ball zu dir, leg dich ganz locker entspannt hin, atme bewusst in den Körper ein und aus. Bisschen ausruhen, bewusst entspannen. Wieder an und zieh die Knie achtmal zu uns ran. 
Gerne kannst du jetzt wirklich zum Stabilisieren die Hand nach vorne nehmen. Okay, Ausgangsposition. Bauchmuskulatur aktiv. Gesichtsmuskulatur aktiv. Gut. Wir heben an und ziehen. Achtmal ran. Füße nicht als Gesicht angezogen. Jetzt 
haben wir wieder unseren Wechsel von Pressen, Lösen, Pressen, Lösen und Halten. Das heißt, wir pressen erstmal die Ball zusammen, lösen die wieder, pressen zusammen, lösen und dann halten wir den, wenn sich das Achtung noch nicht so realisiert hat. Okay? Okay, also, wir starten. Pressen, Lösen, Pressen, Lösen. Noch vier. Einmal noch zusammenpressen, lösen und jetzt pressen und halten. Für acht und schön fest zusammenpressen. Sieben, sechs, Bauch nach drei gezogen. Fünf, vier, drei, zwei. Zwischen die Füße. Hin und 
Okay. Bauchnabel einziehen. Und Beine hoch. Ball übergeben und wieder in die Streckung. Möglichst nicht ablegen. Nochmal wieder. Übergeben in die Hände und in die Streckung. Übergeben. Wir wechseln immer hin und her. Das 
Rechte Bein ist ganz locker. Nicht da irgendwas mit machen wollen, das ist einfach nur, das siehst du quasi mit deinem linken Bein machen. Das linke Bein macht das schon. Du möchtest es locker lassen. Ganz passiv. Gut, dann stellst du den linken Fuß wieder auf. Und das rechte Bein auch. Sehr gut. Komm. Über die Seite. Zack, 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 zack. Nach oben. Von hier in den Vierfüßlerstand. Das heißt, auf deine Knie. Gut. Knie unterhalb der Hüfte. Hände unterhalb der Schulter. Ja. Mach wieder den langen Hals. Mit der Ausatmung ziehst du deine Bauchnabel nach innen. Dein Kinn zur Brust und schiebst deinen Rücken durch die Hände nach oben. Mit der Einatmung löst du das Ganze wieder. Ausatmen, mach dich rund. Einatmen. Da spürst du, wie du mit der Einatmung in das Hohlkreuz kommst. Das ist auch so gewollt. Wie so eine Hängebrücke. Einmal schieben wir uns noch in den Katzenbuckel hinein. Und dann kommst du in die neutrale Rückenposition zurück. Das heißt, du hast deinen Bauch jetzt leicht eingezogen, dass man nicht komplett so durchhängt, sondern schon eine gewisse Spannung haben. Dann schiebst du deine Zehenspitzen in die Matte hinein und kommst auf deine Füße. Das heißt, Justieren wir. Deine Ohren sind möglichst zwischen deinen Oberschenkeln. Dein Gesäß ist nach oben rausgestreckt. Die Beine möglichst durchgedrückt. Die Schultern weggezogen von den Ohren. Du drückst dich also quasi hier mit deinen Händen von der Matte ab nach hinten hoch. Gut. Und wir heben eine Ferse nach der anderen im Wechsel ab. Schieb dich ganz bewusst wirklich mit deinen Händen von der Matte weg. Gut. Dann lassen wir beide Fersen aufgesetzt und wandern auf unseren Händen zu den Füßen. Wenn du deine Knie anwinkeln möchtest, oder es geht halt gar nicht anders, als dass du sie anwinkeln musst, dann tu das. Du bleibst aber bitte auf deinen Handflächen. Fang den an auf einmal hier so. Auf den Handflächen. Bis du mit deinem Handgelenken an deine Zehen stößt. Und ich sage, du darfst die Knie anwinkeln. Der Rücken ist entspannt. Wenn du angestoßen bist, drückst du die Knie durch. Und dann rollst du deinen Rücken langsam nach oben auf. Nicht erschrecken. Ich bringe nur die Kamera jetzt nochmal nach oben. Nimm die Arme nochmal runter. 
Nimmst du die Arme nach oben zurück, großen Bogen. Deine Ellbogen sind auf Schulterhöhe. Die Hand Innenfläche zeigt zur Richtung Kopf. Wir ziehen die Arme zurück und dann unsere Schulterblätter tief. Nicht die Ellbogen tief ziehen, Schulterblätter tief ziehen. Zieh den Bauchnabel ein, dass du nicht in so einen Hohlkreuz kommst, weil das passiert sonst oft, dass dieses hier passiert. Becken bewusst nach vorne schieben. Versuch mal, ob du mit der nächsten Ausatmung deine Schulterblätter eventuell noch ein Ticken tiefer ziehen kannst. Und dann lösen wir das Ganze wieder auf. Nimm mal dein linken Arm nach vorne, zieh ihn vor den Brustkorb und drück mit rechts nochmal nach. Schulter bleibt tief. Nicht hier so hoch. Löse das Ganze und mach das gleiche mit dem rechten Arm vor. Rüberziehen und nochmal so ein Gras. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch einen wunderschönen.